Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Arfimaci ya da Latince adıyla Kananga odorata, Anonagiller yani Anonace familyasından Endonezya, Malezya ve Filipinler'deki yağmur ormanlarına özgü bir tropik ağaçtır. Birçoğunuz onu Ilang Ilang adıyla tanıyor olabilirsiniz. Bu isim Filipinler'de konuşulan Tagalog dilinde yabani ve vahşi doğa anlamına gelen ilang sözcüğünden türetilmiştir. Ona parfüm ağacı deniyor çünkü bu ağacın güzel kokulu sarımsı yeşil renklik çiçeklerinden parfüm elde ediliyor ve ayrıca bu değerli esans kokularla tedavide de kullanılır. Bu terapilerde yüksek tansiyonun ciltte aşırı yağlanma ve stres kaynaklı cinsel bozukluklar gibi rahatsızlıkların giderilmesi amaçlanıyor. Hatta benim de çok sevdiğim efsanevi Hollywood yıldızı Marilyn Monroe'nun bir zamanlar o olmadan asla yatağa girmem dediği Chanel No. 5 adlı parfümde de parfüm ağacı esansı kullanılıyormuş. Oku doğadaki bitkilerin çeşitli amaçlarla kullandığı bir özelliktir. Kimi zaman bitkiler çiçeklerinden yaydıkları güzel kokularla tozlaşma yapabilmek için böcekleri kendilerine çekerken, kimi zaman da kötü kokularla zararları kendilerine uzak tutabilirler. Bitkiler kokular aracılığıyla diğer canlılar ve bitkilerle de haberleşebilirler. Bazı bitkiler zararlı böcekler tarafından istila edildiklerinde komşularını bu felakete karşı jasmonat adı verilen bir kimyasal bileşik salgılayarak koku aracılığıyla uyarır. Ya da kendilerine zarar veren böceklerin doğal düşmanlarını kokular aracılığıyla kendilerine çekerler. Örneğin orkide sahibi yani Ophelis apifera tozlaşma sağlayabilmek için erkek arıları tıpkı bir dişi arı gibi kokması sayesinde cezbeder. Aslında sadece dişi arının kokusunu değil, şeklini, rengini ve dokusunu da taklit eder. Öyle ki bu orkide türünün çiçekli olduğu aylarda erkek arılar kendi türlerinden dişilerle çiftleşmek yerine bu bitkinin çiçekleriyle çiftleşmeye çalışırlar. Peki orkide sahibi bunu yapmayı nereden öğrendi? Bu tam bir gizlem. Öte yandan parfüm ağacı güzel kokulu birçok bitki sıcak iklimlere özgüdür. Bu durum aynı zamanda bitkinin aşırı sıcaklara dayanabilmesini de sağlar. Parfüm ağacının pek çok farklı türü vardır. Sarmaşık ilan ilan yani Artabotiris odoratissimus ve sürüncü ilan ilan yani Artabotiris hexapetalus aynı aileden sarmaşık türü olan alt türlerdir. Bir de kısa boylu ağaç ya da çalı görünümünde olan cüce ilan ilan yani Kananga odorata varietas kultikosa vardır. Parfüm ağacı yarı gölgede ve asitli topraklarda yetişmeyi seven ve oldukça hızlı büyüyen bir orman ağacıdır. Yılda 2 metre boy atan ağaç 12 metreye ulaşabilir. Kolundan üretilebilen parfüm ağacının tohumları siyah meyvelerini yiyen kuşlar tarafından doğaya yayılır. Çok bir bitki olan parfüm ağacını yetiştirmek isterseniz belki de ona en uygun yer aydınlık, sıcak ve ferah bir banyo olabilir. Gelelim parfüm ağacı ile ilgili ilginç geleneklere. Endonezya'da gerdek gecesinde yeni evlerin yatağını bu ağacın çiçekleriyle süslemek adettenmiş. Filipinler'de ise kadınlar ilang ilang çiçeklerinden yaptıkları kolyeler takar, dini sembol ve heykelleri bu çelenklerle süslerlermiş. Ben en çok Madagaskar'da pek popüler olan ilang ilang aromalı dondurmayı merak ettim. Bu videoyu da Filipinler'den bir hikaye ile bitirelim. Tarışalar ormanda dolaşıp hangi ağacın çiçekli olması gerektiğini belirleyerek onlara uygun çiçekler verirlermiş. Mabet ağacı yani Plumeria, Bülbül ağacı yani Sespanya grandiflora, Mor saltın yani Visteria, Mango yani Mangifera indica gibi ağaçlar güzel çiçeklere bürünürken bizim zavallı ilang ilanga bir türlü sıra gelmemiş. Ağaçlar birbirlerine çiçeklerini gösterip övünerek çiçekleri olmayan ağaçları kessinler daha iyi. Onlardan ancak ateş yakmak ve ev yapmak için odun ol dediklerini duyan zavallı ilang ilang çok üzülmüş. Onun üzüntüden ağladığını kimseler duymamış ya da duysalar bile ilgilenmemişler. Bir gün bardaktan boşanırcasına bastıran yağmur, yaklaşan fırtınayı haber verince tüm çiçekli ağaçlar korkuyla hem toprağa hem de dökülmesini istemedikleri çiçeklerine sarılmışlar. İlan filan korkmuyormuş çünkü kaybedecek tek bir çiçeği bile yokmuş. Fırtına devam ederken iki tırtıl çiçekli ağaçlara sığınmak istemişler ama ağaçlar onları ''Siz ikiniz şüphesiz ki yapraklarınızı yiyeceksiniz, hatta sonra doymayıp çiçeklerimizi de yersiniz'' diyerek onları geri çevirmiştir. Bizim yüce gönüllü, temiz kalpli ilan ilanımız gelin demiş tırtılara. Benimle kalabilirsiniz. Hatta isterseniz şu değersiz yapraklarımı bile yiyebilirsiniz. Birkaç gün süren fırtına dindiğinde bütün ağaçlar bu işe çok sevinmişler. Fakat ilan ilan konuk ettiği dostlarını bir türlü bulamadığı için üzgünmüş. Onların fırtınaya yakalanıp kaybolduklarını düşünüyormuş. 
derken yaprakların arasında güzel birer kelebeğe dönüşmüş olan dostlarını fark etmiş. Ilang Ilang'ın bu iyiliğini duyan tanrıçalar onu kapalı iken kanatları kapalı bir kelebeği andıran çiçeklerle ödüllendirmişler. Fakat ona sadece bu çiçekleri değil, ormandaki tüm canlıların fark edebileceği kadar güzel bir parfüm de vermişler. Böylece Ilang Ilang parfüm ağacına dönüşmüş.